Merhaba arkadaşlar. Kanalım Çeydi Kostüm Mafya Soru hoş geldiniz. Ee, en son sizlerle Nightwing'in maskesini yapmıştık hatırlarsınız bir arkadaşım için. Şimdi o arkadaş için e, kostümün devamını yapalım diye karar verdik. E, üst kısmını yapacağız. İşte kollar, ön kol, arka kol, omuz, göğüs, karın kasları, işte sırt bölümü vesaire bilmem ne oluşan bir kostüm yapacağız. Ancak e, bunu yaparken böyle çok fazla ev ile hareket edilmez bir ko kostüm yerine daha esnek parçalardan oluşan hareket kabiliyeti yüksek bir kostüm yapmaya çalışacağız. Elimde zaten bununla ilgili herhangi bir şablon yok. Tamamıyla serbest çalışacağım. Şablonları kendim oluşturacağım. Böylece şablon oluşturmayı da göreceksiniz. Ee, öncelikle bir Nightwing kostüm neye benziyor ona bakalım. Birkaç örneği bir görelim. Ondan sonra hep birlikte yapmaya başlayalım. <gülüyor> çok fazla böyle nasıl diyeyim, kompleks kostümleri yok. Genelde basit hareket kabiliyeti yüksek kostümler. Biz de yaparken buna dikkat edeceğiz. Biraz armor görüntüsü vermeye çalışacağız. Onun dışında herhangi bir ekstra bir detay olmayacak. Buyurun hep birlikte yapmaya başlayalım. Evet. ilk işimiz mutfak streçi ile e, varsa bir modeliniz, mankeniniz, kimin üzerinde yapacaksanız onu tamamen öncelikle mutfak streçi, mutfak streçi ile kaplamanız gerekiyor. Söyleyemedim. Dilim dönmedi. Şablon çıkaracağın her yeri işte göğsü olur, karnı olur, kolları olur, omuzları vesaire. Daha sonra bu kısımların üzerine bu tamir bandı, e, orijinal ismiyle duct tape denen bantla kaplıyoruz. Böylece şablon çizebileceğimiz alanlar oluşacak. Önemli olan burada bantların birbirinin üzerine binmesi, böyle keserken birbirinden ayrılmayacaktır. Yani birbirinin üzerine binecek şekilde sürekli yapıştırırsanız sıkıntı olmaz. Ben daha önceden böyle bir taslak çizim hazırladım. E, buna uygun yapmaya çalışacağım. Yani birebir aynısı olmayacaktır ama benzetmeye çalışacağım en azından. Daha sonra bir marker kalemle bu şekil e, şablonlarınızı yavaş yavaş çizip kişinin üzerinde oluşturmaya başlayın. Böylece boyut olarak çok fazla sıkıntı yaşamazsınız. Kişinin birebir vücudunda oturacak şekilde olur. Eğer sizin için olacaksa da bir arkadaşınızdan rica edersiniz. O aynı işlemleri size yapar. Daha sonra bunları temizce kesiyoruz. Tabi mükemmel olmayacaktır. Bunlar daha sonra daha çok düzelteceğiz ama öncelikle bir yerlerinden ayırmak lazım. Düzeltmek için de tabii ki kağıt kullanacağız. Bunları kabaca kağıda geçirin. Daha sonra böyle ufak tefek düzeltmeleri, karalamalar yaparak yapmaya başlayın ki hani daha bir net bir şekil ortaya çıksın. Bir de detayları nasıl yapacağınızı iyi kötü çizin. Daha sonra bunları şablonlaştırırken daha da kolaylaştırır işinizi. Nereye ne yapacağınızı hatırlarsınız. Düz durmayan parçalar için şöyle küçük üçgenler açarsanız, bunların tam düz durması lazım şablon olarak kullanabilmeniz için. Böyle düz bir yüzeye koyduğunuzda gördüğünüz gibi tam olarak gelecektir. Nereye nereye denk geleceği konusunda ufak notlar almak da gene işinizi kolaylaştırır. Ben gördüğünüz gibi detayları da çizmeye devam ediyorum ki onları ayrıca üzerinde çalışacağız. Ama ufak tefek de olsa belirtmekte yarar var. En azından nerede ne yapacağınızı dönüp baktığınızda hatırlarsınız. Bir de mutlaka her şeyi not edin. İşte göğüs, ilk karın kası falan vesaire gibisinden bu neydi diye daha sonra bakıp en azından kalmazsınız. Belirli yerlerin çok düzgün olmasını istiyorsanız buralarda cetvelden yardım alın. Ona göre çizimler yapın. Bu şekil misal, ee, yani simetrik olmasını istedim. O yüzden öncelikle hoşuma giden tarafı belirledim. Ortasından orayı cetvelle düzleştirdim. İkiye katladım. Beğendiğim tarafın çizgilerini kalınlaştırdım. Detaylarımı çizdim. Daha sonra ikiye katlanmış halde oralardan kesip açtığımda esas istediğim şablon oluşmuş oldu. Yani simetrik olması gerektiğini düşündüğünüz parçalarda bunu yaparsınız. Böylece herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi sıra geldi şablonları yerinden makasla dikkatlice kesip çıkarmaya. Ee, bu parça da aslında simetrik olması gerekiyor. Baktım da o yüzden hoşuma gitmedi. Ee, ortasından kesip hangi taraf hoşuma gittiyse onu gene bir kağıda düz bir şekilde çizip yönünü ters çevirip tekrardan çizerseniz tam manası simetrik bir şekilde elde etmiş, elde etmiş olursunuz. Ee, bu göğüs amblemi de gördüğünüz gibi göğüs parçasında biraz büyük geldi. Ya amblemi küçülteceğiz ya da göğüs parçasını büyüteceğiz. Ben göğüs parçasını büyütmeye karar verdim amblemin boyutundan çünkü gayet memnunum. Amblem ortadan ikiye katlayıp göz parçasının boyutuna karar verdikten sonra yani ne kadar büyütmem gerektiğini gördükten sonra yeni bir şablon hazırlıyorum. Gene tabi alt kısmını da buna göre büyütmek lazım. Onu da gene koyup aynı şekilde çizip o şablonu da biraz daha büyütüyoruz. Ben bu ana parçalarda 5 milimetrelik Evo Foam kullandım. Siz de aynı şekilde kullanabilirsiniz. Şablonlarınızı foamın üzerine koyup kenarlarından e, şarp kalemle çizerseniz ve muhakkak not alın hangi parça nereye denk gelecek, nerenindir diye. Ve 
iyice ucu keskinleştirilmiş paket bıçağınızı da yerinden kesip çıkarabilirsiniz. Şimdi sıra geldi şablonların detaylarını ayarlamaya. Ben yarım bilim bir ölçü kullanmayı düşünüyorum. Ben bunları hiç bu kadar detaya girmeden direkt elle kesip yani çizip de kesebilirsiniz. Ama ben biraz böyle milimetrik çalışmayı seviyorum. O yüzden tek tek böyle yarım milimi işaretleyip aynı şablonlar üzerinden tekrardan kesip çıkarıyorum. Mevcut şablonlara da yapabilirdim ama ayrı bir yerde çalışmaya karar verdim. Çünkü aynı şablonlara tekrar ihtiyacım olursa bu sefer küçültmüş olacak bu şablonları. Gördüğünüz gibi detay parçalarını dikkatlice Bunlar çerçeveler, işte vesaire bilmem neyi oluşturacak çevresindeki. Mesela bunlar e, tek tek gerek koyup kesmeye devam ediyoruz aynı şekilde. Kimisinin çerçevesini, kimisinin de iç kısmını kullanıyoruz. Az önce demeye çalıştım o yani karın kısmındakilerde mesela iç kısmını kullandım ama kol, omuz gibi yerlerde dış kısmı kullanıyorum. Bunları da yine çizdikten sonra sıra geldi kontak yapıştırıcımızı yüzeylere sürmeye. Neyi nereye yapıştıracaksanız iki yüzüne sürüp kurumasını bekleyip bir beş dakika kadar daha sonra üzerine bastırırsanız yavaş yavaş şekillerinizi elde etmeye başlarsınız. Daha üç boyutlu daha hoş görünümlü şekiller olur yani düz kalmaz. Kenarlarını da bu şekilde eğer varsa elinizde diremelle yoksa normal bizim parayla yuvarlatırsanız Gene dediğim gibi daha hoş bir şekilde elde edersiniz. Gelelim ön kol parçasına, gantlet denen bu bileklik kısmına. Yine onda detay parçaları için yarım milim belirleyip aynı şekilde çizimlerimi yapıyorum. Akabinde bunları da kesip yine ev afamımıza geçirip aynı parçayı yapmaya devam edeceğiz. Bunları keserken eğer parçalar düzse, cetvel değilse elinizi mümkün mertebe düz tutarak kesmeye çalışın ki hani daha net şekiller ortaya çıksın. Zımpara birçok şeyi kurtarsa da yine de ne kadar dikkatli olsanız o kadar iyi. Yine kontak yapıştırıcı ile yerlerini yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi burada da bu şekilde elde ettik. Sıra geldi parçalara ısıyla şekil vermeye. Ön kol kısmından başlayalım bilekliklerden. Böyle bir eski boya, sprey boya kutusu olur, bir deodorant kutusu olur. Onunla gene şeklini dairesselleştirebilirsiniz. Sırt parçasının şeklinden devam ediyorum. Şimdi ortasına mıknatıs koyacağım. Daha sonra oraları sopaları tutturabilmek için. Ee, onun için şekli biraz büyütmeye karar verdim. Çok ufak yani yarım milim kenar, kenarlardan. Yani çerçeveyi aslında bunun dışına ekliyorum. İçine değil de öyle söyleyeyim. Öyle koyuyorum. Daha sonra yine çerçeveyi kesip çıkarıp iç kısmı belirliyoruz. Yani çerçeve nerede kalacak? Daha sonra içeriye de o parçaları koyacağımız. Daha doğrusu mıknatıs koyacağımız bir parça yapmamız gerekiyor. Oranın sert olması lazım. Onun için bu şablonu 3'e bölüyorum. İç kısımda kalacak olan yeri. Onlara gördüğünüz gibi A, B, C diye isimler verdim. B kısmında 1, mil, 1 santimlik kalın Eva'dan yapıyorum. Bu yer matlarından ki içine bu mıknatısı koyduğum zaman e, öne doğru ağırlık yapı veya arkaya doğru ağırlık yapı düşmesin. Süper yapıştırıcı kullanabilirsiniz mıknatısı tutturmak için. Bu mıknatıslar biraz tehlikeli. Dikkatli olun kullanırken. Bu yüzey eğer bu şekilde bırakırsanız tırtırıklı yapışmaz. O yüzden önce orayı bizim paralamamız lazım. Kontak yapıştırıcı sürmeden önce. Daha sonra gördüğünüz şekilde ABC yerine yerleştirdiğim zaman iki tane güzel sırt parçamız oldu. Bunları da yine aynı şekilde diremelle kenarlarını yumuşatıyoruz, böyle yuvarlatıyoruz. Göğüs parçasının alt kısmını 45 derece iç açıyla keserseniz şu parçayı yapıştırdığınızda böyle aşağı doğru bir açı sergiler. O da gene görünümü daha çok toplayacaktır. Sıra geldi göğüs amblemini yapmaya. Bunu da 2 milimetrelik evadan kesiyorum. Aynı şekilde kestikten sonra şimdi buna da çerçeve yapmak istiyorum ama e, bunu da yine aynı şekilde ince ince çalışarak bunu da 1 milimetrelik evanın üzerine aynı şekilde koyup çerçevesini çiziyorum. Gene yarım milim e, kullanıyorum ölçü olarak çerçeveyi yapmak için. Kenarları biraz gene diremelle yumuşatıp nereye süreceğinizi kestikten sonra e, belirledikten sonra üzerine eğer yapıştırırsanız bu şekilde de 3 boyutlu bir göğüs amblemini elde edersiniz. Şimdi sıra geldi göğüs parçalarını birbirine yapıştırmaya. Yani sağ göğüs ve sol göğüs kasını kaplayacak olan kısmı birbirine yapıştırmaya. Yine kontak yapıştırıcı kullanıyoruz. Omuz kısmındaki parçaları biraz yuvarlatmak lazım. Bunun için bu şekilde sert ve yuvarlak bir cisim bulun. Daha sonra ısıtıp bunları üzerinde bir süre bu şekilde tutarsanız soğuduğu zaman gördüğünüz gibi bu şekilde alacaktır ve buralardan yapıştırmak daha kolay olacaktır. Bu daha önce açtığımız o şablon düz dursun diye ve üçgen kesikler değilim artık. Onları da o şekilde yapıştırabilirsiniz. 
göğüs ablemini göğüs parçasının üzerine yapıştırıp yani iğneyle tutturup nerelere yapıştırıcı sürmeniz gerektiğini tespit edin. Yapıştırıcıyı çünkü dağıtmak kötü oluyor. Yani leke bırakıyor, hoş durmuyor. O yüzden ne kadar doğru alanı sürerseniz o kadar az lekeyle uğraşırsınız. Onu da yapıştırdığınızda buna benzer bir şekilde elde edersiniz. Bunu da biraz yuvarlatmak lazım yani göğüs o kadar düz durmaz. Böyle bir mankeniz varsa onu da yoksa kendi göğsünüzde vesaire de yaparak hafif bir eğim verirseniz daha iyi olur. Şimdi ben biraz böyle dayak yemiş bir Nightwing yapmak istiyorum. O yüzden e, gerek maket bir çayla gerek dremelle böyle sağına soluna girişip biraz darbe açıyorum. Kurşun izleri falan. Isıttığınız zaman da bunlar biraz daha böyle açılıp meydana çıkacaktır. Gördüğünüz gibi. Daha sonra bunları boyadığımızda da hoş görüntüler elde edeceğiz. Maskelen bandıyla bu kılısları muhakkak kaplayın çünkü plastik ipler artık üzerine kaplamaya geldi sıra. Üç kat plastik ip attım ben üzerlerine. Genelde üç kat kullanıyorum. Boyamak için de titanyum gümüş ve gene Tamiya'nın e, kendi tinerini kullanıyorum. Airbrush'ını da boyadım. Bunu da gene iki kat attım. Karışım oranı da her zaman iki milim boya bir yani iki birim boya bir birim tiner olarak yapıyorum. Bunu bitirdikten sonra da boyanmasını istemediğim yerleri maskelen bandıyla kaplayıp şimdi sıra gelecek metalik mavi boya atmaya. Onda da aynı şekilde yine airbrush'ı kullanacağım. E, Tamiya'nın boyaları gerçekten bu işler için ideal. Her türlü tavsiye ederim. Bu metalik maviden de iki kat atacağım. İlk kat biraz böyle açık tonda kaldı. Hoşuma gitmedi. O yüzden bir kat attıktan sonra bir saat kadar kurumasını bekleyip ikinci bir katı daha atacağım üzerine. Bazen daha uzun kuruma süreleri de isteyebiliyor. Bu hava durumu, odanızın sıcaklığı vesaireye göre değişebiliyor. Bakın yani kontrol edin. İki kat attıktan sonra istediğim boyu elde ettim. Maskeleme mantlarını söktükten sonra da gördüğünüz gibi böyle bir şekilde olacak. Yalnız benim e, airbrush'ım iğnesi biraz yanılmış galiba dışarılara da taşırmış. Sıra geldi bu hasarları böyle daha bir ortaya çıkarmaya. Böyle standart ucuz gümüş bir akrilik boyayı yavaş yavaş oralara ince bir fırçayla eğer vurursanız daha çok ortaya çıkacaktır. Bir de böyle e, siyah yıkama denen black boy sistemini yaparsanız daha fazla böyle e, görmüş geçirmiş bir sistem oluşursunuz. Bunun için de siyah akrilik boyayla bolca suyu karıştırıp iyice böyle her yana yedirip bir iki dakika bekledikten sonra peçeteyle böyle kağıt havluyla gereksiz kısımları eğer üzerinden alırsanız fazla gördüklerinizi gördüğünüz gibi daha eskitme bir yöntemi uygulamış olursunuz daha da hoş durur. Ben genel olarak bu şekilde yapılan ee, çalışmaları daha çok seviyorum. Daha bir hikaye katıyor işin içine yani daha bir gerçekçi duruyor. Yine aynı gümüş boyayı böyle bir kuru fırçayla e, iyice bu fırçanın ucunda çok az bırakacak şekilde dry brush denen sistemle böyle kenarlara vursanız gördüğünüz gibi çok ufak tefek aşınmışlık hissiyatı verir. Bunu çok abartmamaya çalışın. Mümkün mertebe az tutun. O kendini belli eder zaten yani vurduğunuz yerlerde. Bunu da bütün parçaları olabildiğince uygulamaya çalışıyorum. Özellikle kenarlar, çabuk aşınan yerler onlar olur metalik parçalarda. Ondan fazla sürtünmeye maruz kalır. Bunu düşünerek yapın. Her yere vurmayın. En son boya eşini korumak için sprey verniği e, bir kat olmak üzere üzerine atıp belli bir süre beklerseniz o kuruması da bitecektir. Şimdi geldi bunları bir tişört bir şeyin üzerine yapıştırmaya. Önce mankeninizin üzerine yine stretch filmde kaplayın ki boyanız oraya, e, yapıştırıcınız oraya geçmesin. Böyle bir sıkıntı yaşamayın. Benim mankenimin kolları olmadığı için oralarda Pringles kutusu kullanacağım. Bunları da gene streç filmle kaplıyorum. Bir tişörtün arkasına eğer böyle bir fermuar gibi bir şey yaparsanız kullanacağınız bir uzun kollu bir tişörtün. İşinizi kolaylaştırır giyip çıkarırken. Pringles kutularını da geçirdikten sonra saçma sapan bir şekil aldı ama olsun. Şimdi kalemle bunların yerlerini çizip, yani siyah da biraz zor oluyor mümkün mertebe. Artık gözükecek bir kalem bulmaya çalışın. Kontak yapıştırıcıyı hem yaptığınız Nedeni, zırh parçalarını hem de tişörte gerekli yerlerini sürüp kurumasını bekledikten sonra yapıştırırsanız parçalar da yerine oturacaktır. Son olarak geldik bu bileklik kısımlarına. Ben bunlarda bu şekilde gördüğünüz gibi fermuar kullanacağım. Sıcak silikonla fermuarı yerinden tutturursanız böylece rahatlıkla giyip çıkabilir bileklikleriniz olur. Ön bileğe doğru daralacağı için eğer böyle bir şey yapmadan yapıştırırsanız giyip çıkarmak çok zor olacaktır ve hatta çıkarırken yırtılacaktır. Bu kısımlarını da kesip atarsanız işte sonuca ulaşırsınız. Bakalım neye benzemiş.
Evet gördüğünüz üzere kostüm bitti. Ee, dediğim gibi tamamıyla hareket kabiliyetini kısıtlamayacak. Eğilip kalkabileceğiniz şekilde bir şeyler yapmaya çalıştık. Bu tarz bir tişörtü herhangi bir yerden satın alıp zaten kullanabilirsiniz. Arkaya bir fermuar yaparsanız eğer daha kolay bir çıkarır. Siz yapmazsanız bu zaten şart değil. Bunlardan videoda da bahsettim zaten size. Mutlasları daha sonra silahları koymak için yapacağız. Bu Knight'ın sopalarını. Onun için koyduk. Biraz savaş hasarı diyelim artık. Gelmiş geçirmiş görmüş olsun istedik. Ona göre yaptık. Gördüğünüz gibi yani şu an bu mankenin kolları olmadığı için biraz böyle kötü duruyor bakınca ama arkadaş giyince daha güzel duracak. O da giydiği zaman bir fotoğrafını çeker. Instagram hesabı da paylaşırım oradan da bakarsanız. Çok kompleks değil yapması o kadar zor değil. Biraz boyası sadece vakit alabilen yani bu kadar detaylı boya yapmak zorunda değilsiniz. Daha basit sadece düz boyayıp da geçebilirsiniz. Onlar size kalmış. Kostüm devamını da yapacağız. Onunla ilgili de yine sizde videoları paylaşacağım. Bununla ilgili bir fikriniz, bir görüşünüz, başka yapmamı istediğim kostümler veya da silahlar varsa lütfen yorumlarda belirtin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.